விவேகானந்தர் கர்ம யோகத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக வந்தவர் அவற்றை வேதாந்தம் படிக்கணும் ஒரு பயம் வரா எங்கேயோ ஒரு சிக்கல் வருது பூங்கடா போய் எல்லாரும் வேலையை பாருங்கடா அப்படின்னு அவன் சொல்றான் நாங்க வேதாந்தம் படிக்க வந்தோம் விவேகானந்தர் பதில் அடுத்த ஜென்மத்தில் படிக்கலாம் போ அடுத்த ஜென்மத்தில் படிக்கலாம் போ போய் பார்க்க வேண்டிய வேலையை பார் பஞ்சத்துக்கு உழைக்க வேண்டிய உழைப்பை அதுக்கு ஒருத்தன் சொல்றான் கஷ்டப்பட வேண்டியது அவனுடைய கர்மா விவேகானந்தர் பதில் காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கர்மா போ காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கர்மா போ பாருங்க எப்படி கர்ம யோகத்துக்கு இந்த தேசத்தை இட்டு போவதற்கு விவேகானந்தர் விரும்பினார் ஆனா மீண்டும் பக்தி யோகத்துக்குள்ள போய் இந்த தேசம் விழுது என்னுடைய வருத்தம் என்னன்னு கேட்டா எவ்வளவு பெரிய முயற்சிகள் பண்ணும் இந்த நாட்டை வளர்க்கறதுக்கு சார் ஏ பி ஜி அப்துல் கலாம் ஜனாதிபதியான போய் எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டாங்க நான் வேதனைப்பட்டேன் ஏன் வேதனைப்பட்டு தெரியுங்களா அவர் ஜனாதிபதி ஆகாம ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு அதிர்ஷ்டம் நடந்து பிரதமர் ஆயிருந்தா நாடு உருட்டிருக்கும் ஏன் தெரியுங்களா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில இந்தியாவை எப்படி உருப்பிட வைக்கிறதுன்னு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கையில் வச்சிருந்தார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில இந்தியாவை மின்சாரத்தில் விவசாயத்தில் எல்லாத்திலும் டெவலப் பண்ண நாடு ஆக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சிருந்தார் மறந்துடாதீங்க ஒவ்வொரு முறையும் எழுதி கொடுத்த உரையை வாசிக்கிற குடியரசுத் தலைவராகத்தான் அவரை வைத்திருந்தார்களே ஒழிய அவர் எழுதி வைத்திருந்த ப்ளூ பிரிண்டை கேட்பதற்கு நம்முடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாராகவே இல்லை இந்த தேசத்தை உறுப்பினர் வைக்கிறதுக்கு நீ என்னமோ ஸ்கீம் வச்சிருக்கிறியே அது என்ன சொல்லுன்னு அவரை கேட்கவே இல்லை அவர் எழுதி கொடுத்த உரையை படிக்கிற அலங்கார குடியரசுத் தலைவராக வைத்திருந்தார்கள் அவர் கருத்தை கேட்க தயாரா இல்லையே யோசிப்பாரு நீ ஒரு வாழ்க்கை வளர் எடுத்து படிச்சு பாருங்க நான் என் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக ஜனாதிபதியாக நீடித்தேன் அவர் வார்த்தை இருக்கு நீங்க வாழ்க்கை வளர் எடுத்து படிச்சு பாருங்க இப்பவே எழுதியிருக்கார் அப்போ திறமசாலி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கையில வச்சிருக்காரு இருபது இருபது நாட்டை வல்லரசு ஆகிறதுக்கு கேட்கவே இல்லையே நம்ம அந்த கருத்துக்களை காதல வாங்கவே இல்லையே நான் எங்கேருந்தோ எங்கே போகிறேன் நினைக்காதீங்க இந்த தேசத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனும் தேசத்தை வளப்படுத்துவதற்கான வழிமுறை உழைப்பின் மூலம் உயர்த்துவதற்கான வழிமுறை அவற்றை நோக்கி சித்திப்பதற்கு நாம் பழக வேண்டும் அப்புறம் இப்போ இந்தியன் பாஸ்போர்ட் நல்லா இருக்கு முன்னே நீங்கள் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு தெரியும் இந்தியன் பாஸ்போர்ட் எடுத்து வெளிநாட்டுக்கு போனால் சிரிப்பான் அதில் வந்து சார் இங்கில் எழுதி மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர் ஓட்டியிருப்பான் நான் ஒருத்தர் அவமானப்பட்டேன் அமெரிக்கன் இதில் இந்த பாஸ்போர்ட்டை இப்படி இப்படி செத்த எலியை தூக்கி பிடிக்கிற மாதிரி இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி காமிச்சு நான் கேட்குறேன் ஏதாவது புரியுது அந்த எழுத்தில் இங் இங்கில் எழுதி மேலே அப்படியே ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் ஒட்டியிருக்கான் அதை காமிச்சுட்டு கேட்குறான் ஏதாவது புரியுது ஏன் உங்கள் நாடு இவ்வளோ தரித்திரமாக இருக்குது நான் ஏதோ வெளிநாடு மோகத்தில் பேசுகிறது நினைக்காதீங்க அப்படி செய்யக்கூடாது சார் ஒரு பாஸ்போர்ட்னு சொல்ல இப்போ தான் மாற்றிருக்கிறாங்க அதையே பாஸ்போர்ட்னா எப்படி இருக்கணுமோ ஒரு லட்சணத்தோடு கொண்டாந்துருக்கிறாங்க இதை பற்றியுமே நம்ம கவலைப்படலையே ஒரு வெளிநாடு ஒரு கௌரவம் அதை எப்படி செய்து அந்த தொழிலை நம்ம கொண்டு போய் அங்கே சேர்க்கணும் கவலைப்படலையே இப்போ கூட இம்மிகிரேஷனில் வெளிநாட்டிலேருந்து வர இந்தியனை இவ்வளோ காக்க வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம நாடு தாய் நாடு உள்ள நுடைய தான் வேகமாக உள்ள உள்ளலாம் அவனையும் நிற்க வச்சு பயணியாண்டவர் கோமனம் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்து அதை மறுபடியும் ஃபில்லப் பண்ண சொல்லி ஃபில்லப் பண்ண தெரியாதவெல்லாம் மற்றவனை கெஞ்சிக்கிட்டு அவசியமே இல்லை பாஸ்போர்ட்டை அப்படியே ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து அப்படியே மாற்றம் <laughs> 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 ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வர்றவனை வரவேற்று வழி அனுப்பி அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்ய முடியும்னா ஒரு அரசு அலுவலகத்தில் அப்படி செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்துக்கு போய் கியூவில் நின்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு இந்த கியூ எதுக்கு நிற்கிது நிற்கிறவன் சொல்கிறான் தெரியல தெரியல ஒரு கியூ நீளமாக நிற்கிது வெளியில் இது எதுக்கு நிற்கிது ரேஷன் கார்டு புதுப்பிக்கவா இல்லை அப்ளை பண்ணவா இது எதுக்காக நிற்கிது தெரியல ஒரு தனியார் அலுவலகங்களுடைய தரத்துக்கு அரசு அலுவலகத்தையும் உயர்த்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் நம் தலைவர்களுக்கு வரவே இல்லை இந்த உணர்வெல்லாம் இந்த தேசத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா ஒரு காரியம் செய்கிறோம் அது மிகச்சிறந்த முறையில் மிக அருமையான முறையில் அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் நான் அரசாங்கத்தை குறை சொல்கிறேங்கிறது இல்லை அப்படிப்பட்ட அரசு வேணுங்கிற எண்ணம் நம்ம மனசில் எழுந்தால் தான் அது அந்த அந்த சரியான முடிவு வரும் ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க செய்வன திருந்த செய்யணும் ஒரு வார்த்தை நீங்கள் பெருவாரியாக நீங்கள் அரசாங்க அடையாள அட்டைகள்லாம் பாருங்கள் செய்வன வருந்த செய்யணும் செய்வோம் ஆண்ணு போட வேண்டியதில் பெண்ணுன்னு போடுவோம் இந்த காடு எடுத்து நம்ம வெளியே போக முடியுமா சின்ன அங்கே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் சின்ன மிஸ்டேக் அப்பா சின்ன மிஸ்டேக் தாங்க முடியாத வெக்கம் இல்லையா ஆண்ணு போட
கவலையே பட மாட்டேங்க நாங்கள் சின்ன மிஸ்டேக் தானே சார் ஏன் சார் பெருசாக நினச்சிக்கிறீங்க எடுத்துகிட்டு போங்க சார் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் அடித்து திருத்த முடியுமா ஆழமாக யோசிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு சீர்மை சீர்மைங்கிறது பர்ஃபெக்ஷன் நேர்மை சீர்மை நேர்த்தி இவையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில் வந்தாக வேண்டிய ஒரு ஒரு சில கருத்துக்கள் சரி இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற செய்தி என்ன ஒரு ரெண்டு செய்தி அழுத்தமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று நம்முடைய பலம் என்ன என்று தெரிந்து நம்முடைய தொழிலில் முழுசாக பிரயோகப்படுத்தணும் இன்னைக்கு பல பேர் ரொம்ப உயர்ந்த நிலைக்கு வர முடியாமல் போன்ற காரணம் திறமை இல்லாததுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் இப்போ சரியாக சொல்லட்டுமா தன்னிடத்தில் இருப்ப திற இருக்கிற திறமையை பற்றிய அறிவில்லாதது தன்னிடத்தில் இருக்கிற திறமை பற்றிய அறிவில்லாது இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு விசித்திரமான வழக்கம் நடக்கும் இது எல்லா வீட்லேயுமே நடக்கும் கொத்தமல்லி வேணும் அப்படின்னு சமயக்காரமாக சொன்ன உடனே என் வயசு சொல்லாங்க கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு வாங்க யாராவது கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு வாங்க யாராவது எடுத்து வீட்டில் எதாவது வாங்கிட்டு வருவான் யாரும் கொத்த வாங்கிட்டு ஏ இப்போ எங்கள் ஊரில் டிரைவர் வாட்ச்மேனு ஒரு ஏழு பேர் அதில் நானும் ஒன்று யாராவது ஒருத்த கடைக்கு போய் கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு வரணும் இப்போ கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இது உள்ளே இருக்குது நான் சொல்லுவேன் உள்ளே இருக்குது உள்ளே இருக்குது எங்கே இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் பா ரெண்டாவது ஷெல்ஃபில் இருக்குது கொத்தமல்லி இப்படி குடஞ்சி குடஞ்சி நீங்கள் பார்ப்பீங்களா அவ கேட்குறா இப்படி குடஞ்சி குடஞ்சி நீங்கள் பார்ப்பீங்களா இல்லைம்மா பார்க்குறப்பவே அது அங்கே இருக்குதுன்னு நான் உள் வாங்கிக்குவேன் ஏதோ வேலையாக நான் தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக அப்படி ஃப்ரிட்ஜை திறக்கிறேன் உள்ளே பார்க்குறேன் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி தூக்கி அப்படியே உள்ளே போட்டுக்கிறேன் அது ரெண்டாவது ஷெல்ஃபில் இருக்குது என்ன இருக்குது என்ன இல்லை நீ என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமல் திரும்ப திரும்ப வெளியே போய் வாங்கிக்கிட்டே இருந்தால் வேஸ்ட் இல்லையா அது இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இதே தான் வாழ்க்கையில் பல பேருடைய மனசில் ஏகப்பட்ட திறமை இருக்குது எல்லாம் இருக்குது என்ன இருந்தாலும் வெளியிலேருந்து கிடைக்காதா வெளியிலேருந்து கிடைக்காதான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தன்னுடைய திறமை என்ன என்ற தெரிதல் இல்லாதது தான் இன்றைய மிகப்பெரிய துக்கத்துக்கு காரணம் ஹூமா நான் யார் என் பலம் என்ன நான் யார் என்னுடைய பலம் என்ன அப்படிங்கிற அந்த தெளிவு இருக்கு பாருங்க அது சாதிக்கக்கூடிய சாதனை அளவற்ற மிகப்பெரிய சாதனை ஒரு விசித்திரமான கதை சொன்னார் ஒரு கழுகு முட்டை ஒன்று நழுவி கீழே விழுந்து கோழி முட்டையோட கலந்துருச்சு அப்புறம் கோழி த அடகாத்துது அது உள்ளேருந்து கோழி ஒன்று உண்டாகி கழுகும் அதோட சேர்ந்து வளருது உங்களுக்கு தெரியும் மேலேருந்து ஒரு நாள் ஒரு கழுகு இறங்கி வருது இந்த கோழி குஞ்சுகளை கபலீகரம் மடத்துக்கு இறங்கி வருது எல்லாம் பயந்துகிட்டு ஓடுது தாய் கோழிக்கிட்ட எல்லா குஞ்சும் ஓடும்போது ஒரு குஞ்சு சொல்லுது சிச்சி 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 நம்ம கோழியாக பிறந்தது ரொம்ப பெரிய தப்பாக போச்சு எவ்வளவு பார் பயப்பட வேண்டியிருக்கு இந்த கழுகுக்கு பிறந்திருந்தா கழுகாக பிறந்திருக்கணும்னு எது கழுகு மேலே நழுவி உழுந்தது பார்த்தீங்களா அது இந்த கோழி குஞ்சுங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு தானும் தன்னோட கோழி குஞ்சாவே நினச்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு இது வெறும் கதை இல்லை இன்றைக்கு இந்தியாவிலும் பல கழுகுகள் தங்களை கோழிகளாக நினைத்து பயந்து கொண்டே இருக்கின்றனவே ஒழிய தாங்கள் கழுகுகள் என்பதை புரிந்துவிட்டால் வானம் வசப்படும் என்பது தெரியவில்லை நாம் கழுகு என்கிற உணர்தல் நிகழ்ந்த மாத்திரத்தில் நமக்கு வானம் வசப்படும் என்கின்ற அந்த உணர்வு நமக்கு ஏற்படாமலேயே போய்விட்டது இன்னொன்று நம்முடைய தொழில் தர்மத்தை நாம் மதிக்கிற மாதிரி இன்னொருவருடைய தொழில் தர்மத்தை நாம் மதிக்கிறதுக்கு பழகணும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஹானஸ்டி இருக்கு ஒரு 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 மரியாதை இருக்குது செல்ஃப் எஸ்டீம் ஒரு சுயமரியாதை இருக்குது எந்த தொழிலை சார்ந்தவங்களுக்கும் அந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு தர வேண்டிய மரியாதையை நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அதை கொடுக்க வேண்டிய முறையில் அவங்களையும் நம்ம மதிக்க பழகணும் என்ன தெரியுமா என்னை இன்னொருத்தர் மதிக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரியே அவரையும் நான் மதிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் 